तुम जबाओ जा यहां से इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठू ठाकुर जी साईं आप ले जाइए इसे यहां से ठाकुर जी हर इंसान को अपनी गलती से सीखने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए देखो इन्हें क्या किया है तुमने इन्हें चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी हां लेकिन फिर भी चोट तो पहुंचा ही ना और चाहे कुछ भी कर लो इनका जख्म मिटा नहीं सकते तुम और अगर सच में तुम्हारा इरादा इन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था तो ये लो ऊंधी और अपने हाथ से ठाकुर जी के जख्म पर लगाओ ठाकुर काका मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया था मैं यहां सर की मत पर निकलना चाहता था और, और आप मुझे रोक रहे थे मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया मेरे साथ ऐसा ही होता है कई बार मेरी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बलराम इस तरीके की गलतियां अक्सर तब हो जाती हैं जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपनी गलतियों को स्वीकार करो तभी उनसे कुछ सीख पाओगे तभी उनको दोहराओगे नहीं थक चुका हूं मैं जिम्मेदार का ज्ञान सुन सुन के सब कहते हैं ये करो वो करो क्यों क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं इसलिए मुझे नहीं लेनी किसी की जिम्मेदारी ना अपनी ना अपने परिवार की तो इसमें सबको परेशानी क्या है घर का बड़ा बेटा ना होकर अगर तुम छोटा बेटा होते तो भी तुम्हें जिम्मेदारियां तो लेनी ही होती क्योंकि जिम्मेदारियों का संबंध उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से है परिस्थितियां बदलती हैं तो जिम्मेदारी भी बदल जाती है पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना उनसे कुछ सीखना ये तुम्हारे अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है मैं जानता हूं बलराम तुम्हारे बाबा का देहांत बहुत दुखद था तुम्हारे लिए 
पर उनके जीवन के अंत के साथ तुम्हारा जीवन तो समाप्त नहीं होगा और अगर जीवन है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उनसे कुछ सीखकर अच्छे से जीने में तुम्हारी ही भलाई है लेकिन क्यों मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते सब लोग नहीं करना है मुझे अपना भला वैसे भी जो मुझे सिखाने वाले मेरे गुरु थे वही मुझे छोड़कर चले गए अधूरा छोड़ गए मुझे उनके बिना कुछ भी सीखने का क्या मतलब है और कोई भी मेरे बाबा से अच्छा गुरु नहीं हो सकता तुम्हारे बाबा तुम्हारे गुरु का स्थान कोई नहीं दे सकता बलराम पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसे सीखोगे या नहीं आपने मुझे गुमराह किया आपने मुझसे झूठ बोला और अब आप मुझे सिखाना चाहते हैं और वैसे भी आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है आखिर ये सब क्यों जरूरी है मुझे कुछ भी क्यों सीखना चाहिए दीजिए जवाब साई और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए सवाल का जवाब मिलेगा पर फिर तुम्हें अपना वादा निभाना होगा बेशक मैं अपना वादा निभाऊंगा लेकिन आप जवाब दीजिए तो फिर आओ मेरे साथ कहा तुम्हें किसी से मिलाना है जो तुम्हारे सवालों के जवाब देगा आपने तो कहा था आप मुझे किसी से मिलवाने ले जा रहे हैं जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा यहां तो कोई नहीं है क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे हो किसे वही जो यहां है देखो लगता है साईं फिर से फंसाने वाला कोई खेल खेल रहे हैं मेरे साथ मैं ही मूर्ख हूं जो उनकी बातों में दोबारा आ गया बताओ बलराम क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और क्या दिखेगा यहाँ साईं पेड़ पौधे फूल पंची बस यही तो है और एक आदमी भी है जो खुदाई कर रहा है ध्यान से देखो और फिर बताओ क्या इसके सिवा तुम्हें यहां और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है साईं क्यों पहले वो जा रहे हैं जो कहना है स्पष्ट कहिए ना तो तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए मिलेगा पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे ये बताना होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो फिर वही सवाल सोचो सोचो अगर तुम्हारी तरफ सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें तो अगर ये धरती भी अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे तो हुँ? तो क्या होगा वही तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे थोड़े दिन परेशानी होगी सबको लेकिन लोग कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेंगे पकड़ लो बलराम मुझे आप पे भरोसा नहीं है जब भी आपसे मुलाकात हुई है मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है पहली बार आपने मुझे मदद करने के बाद मेरे काका के यहाँ भिजवा दिया था वो भी धोखे से ठाकुर काका के यहाँ भी आपसे भेंट हुई तो मेरी वजह से उनका सर फूट गया और अब ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा जैसे सब आप ही का किया हुआ जादू है तुमने इस धरती को वो करने की इजाजत दे दी है 
जो ये चाहती थी तुमने इसे ये बताया है कि इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है मेरा हाथ पकड़ लो बलराम हे भगवान बलराम ना समझ है उसे समझ दीजिए यहां सब उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बहुत सिद्धी है उसे लोगों की मदद स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए उसे विवेक दीजिए अपनी आंखें खोलो बलराम आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बलराम भाव साई के साथ गए हैं और आप जानती हैं साई जिसका भी हाथ थाम लेते हैं उसकी जिंदगी सवर जाती है सब भला होता है उसका परी सच कह रही है ताई कुछ समय पहले मैंने खुद अनुभव किया है मैं भी रास्ता भटक गई थी परी के साथ बहुत कठोर हो गई थी बहुत बुरा बर्ताव करती थी लेकिन साई ने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया मुझे समझाया सही रास्ता दिखाया फिर सब ठीक हो गया मेरे और मेरे परिवार के साथ आप देखिएगा बलराम कुछ सीख कर ही वापस आएगा ये सब क्या था तुम्हारा जवाब कैसे बलराम इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो हाँ हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं ये अलग बात है और जिम्मेदारी निभाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम उसे समझें पर तुम तुम अपनी मां और अपनी बहनों के प्रति जिम्मेदारी को अभी तक समझ नहीं पाए हो लेकिन उनको तो विकल्प मिल गया है उनका काम तो चल रहा है विकल्प ढूंढ लिया है पकड़ो मेरा हाथ और देखो सच्चाई
अपनी आंखें बंद करो तुम्हारी मां रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती है और लग जाती है कामों में पहले तुम्हारी बहनों को खाना बना के देती है और उसके बाद तुम्हें खाना खिलाती है वो फिर दिन भर सिलाई कताई बुनाई काम करती रहती है ताकि ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तुम्हारी बहनें वो भी खूब मन लगा कर पढ़ती हैं और विद्यालय से वापस आकर अपनी मां के काम में उसका हाथ बटाती हैं पढ़ाई करती हैं सभी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं बस एक तुम्हें छोड़कर तुम अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागना चाहते हो बोलो बलराम सोचो बलराम अगर तुम्हारी आई भी तुम्हारी ही तरह सोचती जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो क्या तुम अपना भरण पोषण खुद कर पाते तुम्हारी आई तो क्या तुम्हारी बहनें भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं पर फिर तुम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो परिवार के हर सदस्य का एक स्थान होता है एक एक जिम्मेदारी होती है उसकी और अगर कोई भी सदस्य गैर जिम्मेदार हो जाए तो पूरे परिवार की नींव हिल जाती है बाबा कुर्सी के पैरों पर ना ध्यान क्यों देते हैं बलराम वस्तु हो या व्यक्ति खड़े रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके पैर होते हैं ये उसके आधार स्तंभ होते हैं ये तभी स्थिर रहेंगे जब उसके सारे पैर बराबर होंगे अब ये कुर्सी को देखो इसके चारों पैरों में से अगर कोई एक पैर अपना काम ठीक से ना करे तो यह कुर्सी टगमगाती रहेगी यही बात तो बाबा कहा करते थे बलराम तुम्हारे बाबा अब तुम्हारे साथ नहीं है पर उनकी दी हुई शिक्षा उनका ज्ञान ये तो अभी भी तुम्हारे साथ है ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनकी शिक्षा उनके ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे या फिर काम करना बंद करके उनकी शिक्षा उनके ज्ञान के साथ उनके काम को भी तिलांजलि दे दोगे नहीं साईं मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है अब मैं समझ गया हूं कर्तव्य और जिम्मेदारी कितने महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन में मैं जानता हूं बलराम तुम्हारी माँ ये सुनकर बहुत खुश होगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के दिन से आज तक उसने केवल इसी एक पल के लिए इंतजार किया है मैंने जो गलती की है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं क्या ठाकुर काका मुझे फिर से अपने पास काम पर रखेंगे ये तो ठाकुर जी से ही पूछना पड़ेगा राम जी भला करें मैं यहाँ सफाई सुने नहीं आया ठाकुर भाई आपने कहा था आज मेरी खाट की मरम्मत हो जाएगी सो लेने आया हूँ कह तो रहा हूँ जब मरम्मत नहीं हो पाई खाट की तो कैसे दे दू बस तुम लोगों की यही बुरी आदत है जैसे ही बड़ा काम मिला छोटा काम भूल जाते हो नहीं भाव आप समझते क्यों नहीं है एक तो मेरे सर पे चोट लगी है 
दूसरे मेरे पास सहायकों की कमी है अगर मैं ठीक होता तो आपकी खाट मरम्मत करके दे देता तो बना के दे दो ना मैंने तो देते समय कहा था कि आज दोपहर के बाद कुछ मेहमान मेरे घर पे आने वाले हैं अब अपने घर में सामान देते हुए मैं पड़ोस से मांगने क्यों जाऊं? मुझे हर हाल में मेरी ही खाट चाहिए माफ करना भाऊ मैं रात तक ही दे पाऊंगा मंजूर हो तो बोलो ये क्या तमाशा है मुझे मेरी ही खाट चाहिए वो भी आज दोपहर तक मिल जाएगी मुझे माफ कर दीजिए मेरे कारण ही आपका काम समय पर पूरा नहीं हो पाया ठाकुर काका ने अपनी मदद के लिए मुझे सहायक के रूप में यहाँ काम पर रखा था लेकिन मैंने का सारा काम बिगाड़ दिया इनके सर पर जो चोट लगी है उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं और जो मेरी वजह से हुआ उसे मैं ही सुधारूंगा आपको दो घंटे आपकी खाट चाहिए ना आप अपना काम करके आइए आपको तय समय पर खाट मिल जाएगी ठीक है ठाकुर काका मैंने आपसे पूछे बिना आपके ग्राहक से वादा किया इसलिए माफी चाहता हूं पर आपसे एक विनती करता हूं कि मुझे मेरा वादा पूरा करने के लिए अपने यहां एक बार काम करने का मौका दे दीजिए मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी क्योंकि आज मैंने अपना काम नहीं किया लेकिन अब मैं पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा चाहे तो आप मुझे कल नौकरी से निकाल दीजिएगा पर आज मुझे काम करने दीजिए एक आखिरी मौका दीजिए बढ़िया काम किया है शुक्रिया काका काम कैसा चल रहा है प्रणाम साईं। राम जी भला करें साईं, ये तो बहुत हुनरमंद कारीगर है साईं, ये देखिए हाथ के पैर ये मैंने वैसे ही बनाए हैं जैसे बाबा और आपने मुझे बताया था हाथ के पैर मजबूत कर दिए हैं हर बार समस्या की जड़ पैरों तक सीमित रहे 
ये जरूरी नहीं है बलराम कई बार समस्या की जड़ और भी गहरी होती है देखो प्रणाम साईं राम जी भला करे ठाकुर भाव मेरी खाट तैयार हुई है नहीं दो घंटे हो गए हैं हाँ हाँ आपकी खाट तैयार हो गई है बलराम ने अपने वादे के मुताबिक जल्दी जल्दी काम करके दो घंटे में आपकी खाट की मरम्मत कर दी है लेकिन एक समस्या रह गई है यहाँ की लकड़ी में दीमक आ गई है इसलिए लकड़ी बदलनी पड़ेगी तभी ये खाट लंबे समय तक टिक पाएगी कोई बात नहीं मेहमानों के जाने के बाद खाट दे जाऊंगा मैं फिर आप इतमान से इसकी मरम्मत कर लेना और हाँ ये रहा आपका काका मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूं अपनी सुबह की घटना के लिए पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था गलती तो तुमने की थी लेकिन उस गलती के लिए तुम्हारे मन में सच्चा पछतावा है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं और वैसे भी तुमने काम करके अपनी गलती सुधारी है वो भी उम्दा काम करके मैंने तुम जैसा कारीगर और उसकी कारीगरी पहली बार देखी है सच कहूं तो गलती मेरी भी थी साई ने कहा भी था कि मैं तुमसे पहले कोई काम न करवाऊ अब हम मिलकर नई शुरुआत करेंगे ये रहा तुम्हारा मेहनताना लेकिन काका मैं दो घंटे के काम के लिए पूरे दिन की मजदूरी नहीं ले सकता लेकिन जो दिन भर का काम था उसे तुमने दो घंटे में खत्म कर दिया ये उसकी मजदूरी है ये तो ले सकते हो ना बेटा ये पैसा रख लो सच में ये तुम्हारी पहली कमाई के है शुक्रिया काका मैं आपसे वादा करता हूँ कल से मैं समय पर आऊंगा और मन लगाकर अपना काम करूंगा कल से तुम यहां काम करने नहीं आओगे क्यों साई मुझसे क्या गलती हो गई नहीं ठाकुर जी आपसे कोई गलती नहीं हुई है बलराम यहां सीखने आया था सीखने आया था जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का महत्व ये सीखने आया था कि अगर कोई आपके ऊपर किसी काम के लिए आश्रित है तो आपको उस काम को हर हाल में पूरा करना होता है है ना बलराम और अब समय आ गया है कि बलराम अपने पिता के कारोबार को उनकी विरासत को आगे ले जाए मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है अगर आप लोगों को यकीन है तो मैं आपके यकीन पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूं साईं काका अगर आप बुरा ना माने तो इन पैसों के बदले मैं आपसे कुछ लकड़ियां ले आना चाहूंगा अपने लिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं 
हाँ हाँ जरूर ले जा सकते हो चलता हूं साईं बलराम तुम अपना काम शुरू करने जा रहे हो इसलिए याद रखना कि श्रद्धा और सबुरी से सब कुछ संभव हो जाता है फिर भी अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो द्वारका मई आ जाना या फिर मुझे याद कर लेना राम जी भला करें जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया ओ साई ओ साई ओ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.